Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. A informação, os acontecimentos, os fatos em Farroupilha, você fica sabendo aqui pelo nosso Boletim de Notícias. A gente te atualiza e te deixa a par dos principais acontecimentos no âmbito local. E na edição de hoje você vai conferir Prefeito de Farroupilha assina ordem de início para a pavimentação de mais de 600 metros de extensão da rua Paim Filho, que liga o centro ao bairro Imigrante. A ato ocorreu na manhã da segunda-feira. E também Festival do Moscatel 2023 viverá na próxima sexta e sábado, o último final de semana do evento. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos com esta informação. Prefeito de Farroupilha assina ordem para a pavimentação de parte da rua Paim Filho. O prefeito municipal de Farroupilha, Fabiano Feltrin, acompanhado do vice-prefeito Jonas Tomazini, assinou na manhã desta segunda-feira a ordem de início para a pavimentação de cerca de seis quadras de extensão da rua Paim Filho, a partir da ligação com a avenida Júlio de Castilhos até a esquina da rua Tira Dentes. A Paim Filho faz a ligação do centro da cidade com o bairro Imigrante e outros bairros ao entorno. O ato ocorreu junto à interseção da rua Paim Filho com a Avenida Júlio de Castilhos nas imediações do antigo posto modelo em Farroupilha. Também esteve presente o presidente da Associação dos Moradores do bairro Imigrante, Anésio Dalzóquio, secretários municipais, vereadores, representantes da empresa que fará a pavimentação e ainda a imprensa do município de Farroupilha. Segundo o vice-prefeito Jonas Tomazini, serão pavimentados um total de 625 metros de extensão a partir do antigo posto modelo em direção ao bairro Imigrante. Então, é todo o trecho que a Pai em Filho tem é, pavimento asfáltico e que está muito deteriorado no momento. O investimento é um pouco superior a um milhão e trezentos mil reais para deixar a obra pronta. Todo recurso é oriundo do caixa da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Outra informação que a gente amplia para você, prefeito de Farroupilha, nomeia novos secretários municipais. Também na manhã desta segunda-feira, o prefeito Fabiano Feltrin nomeou dois novos secretários municipais para o governo de Farroupilha. O prefeito nomeou uh, secretário de gestão e governo, o doutor Tiago Galvan, que vai ocupar a secretaria que até pouco tempo era dirigida pelo, pelo doutor Rafael Portolan Coloda. Também no mesmo ato, o prefeito Fabiano Feltrin nomeou o secretário Nestor Zanonato Filho, como secretário municipal de urbanismo e meio ambiente. Ele sucede a secretária, a ex-secretária Cristiane Chiele, é Cristiane Girelli, que até pouco tempo estava à frente da pasta municipal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município às 17 horas da segunda-feira. Com isso, o prefeito fecha a sua equipe de secretários. São nove secretarias municipais que integram, então, o governo municipal. E todos os dois novos secretários, tanto o doutor Tiago Galvan quanto eh, o, do, o Nestor Zanonato Filho, já integravam as equipes das respectivas secretarias que estão assumindo e comandando a partir desta segunda-feira. A reunião dos novos secretários com o prefeito e o vice-prefeito municipal também já ocorreu na Prefeitura de Farroupilha. Mais uma informação que a gente amplia aqui no nosso Boletim de Notícias. Décimo Festival Nacional do Moscatel terá na sexta e no sábado próximo os seus dois últimos dias. O Festival Nacional do Moscatel tem apenas mais duas edições para o ano de 2023. O evento vai estar encerrando então no próximo sábado no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. No entanto, teremos ainda uma noite do Festival do Moscatel na sexta-feira e depois a última noite 
20, será então no sábado, dia 23 de setembro, no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. No último final de semana, sobretudo no sábado, os pavilhões ficaram praticamente lotados, foram mais de 450 pessoas que estiveram presentes no Festival Nacional do Moscatel. A grande maioria turistas que vieram da região de Santa Catarina e também do norte do estado do Rio Grande do Sul. 12 ônibus de excursão estavam presentes no Centro Municipal de Eventos, no estacionamento, o que significa a força que o festival tem junto ao turismo do Centro-Sul do Brasil. Já na sexta-feira o movimento foi bem menos intenso e a, a comissão organizadora, a Favim, juntamente com a Prefeitura de Farroupilha também informam de que ainda há ingressos disponíveis para esta sexta-feira, dia 22 de setembro. Os ingressos estão sendo vendidos ao custo de R$ reais por pessoa. Já para o sábado não tem mais ingressos. A, a comissão organizadora estará colocando 500 pessoas no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. Muitas agências de turismo estão ligando e pedindo por ingressos para o sábado, mas não há mais condições é, de colocar pessoas no sábado. Então tem ingressos ainda disponíveis somente para a sexta-feira. Segundo uh, as indústrias vinícolas, são oito indústrias três vinícolas que participam do Festival do Moscatel, a média estimada é de que cada pessoa que vai ao Festival do Moscatel acabe consumindo em torno de 2 litros de bebida, ou seja vinho, ou seja água, seja suco ou espumante. E para concluirmos mais uma informação, vereadores de Farroupilha voltam a ter sessão no plenário do Legislativo Municipal. Depois da sessão solene da segunda-feira da Câmara de Vereadores de Farroupilha no acampamento Largo Carlos Fetter, nesta terça-feira os vereadores terão a sessão ordinária do dia com um espaço destinado para a discussão e votação de projetos de lei, a discussão e votação de requerimentos e moções e ainda outras deliberações legislativas. A sessão voltará a ser realizada então no plenário do Legislativo Municipal Dr. Lido Vino Antônio Fanton na sede da Câmara Municipal a partir das 18 horas. Qualquer cidadão pode acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores não tem necessidade de fazer inscrição prévia, é só chegar no horário e são 250 poltronas que estão disponíveis para as pessoas acompanharem os vereadores. No entanto, enquanto os vereadores estiverem em sessão, os presentes não poderão se manifestar sobre o assunto em pauta no momento. Estas são as informações da hora aqui no nosso Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando por dentro das últimas do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamate.